ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ವಿ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸಿಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ at what price it was sold less selling expenses iga for example nan athra yavdo one company idu shares ide one varsha idu olagade purchase madide ig sale madbeku nanage yaruk marbeku anta gothilla okay na oba broker ge kelidini nan athra one 1000 shares ide tata steel company do mar kodtiya nan mar kodtini commission 2% agutte okay marer estu marti alva estu belage martiyo adra mele 2% commission so commission no ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಆ ತರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೋದನ್ನ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ವಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿರೋದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೈನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನನಗೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕಲಿಯೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆ ಇದೆ ನಂದು ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಿದೀನಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಬಾಲನ ಬ್ರೋಕರ್ ಅವನು ಸಾರ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಂಗ್ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೇಬೇಕು ಹೇಳಬೇಡ್ವಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾವುದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೈನ್ಟಿ
ಆದರೆ ಆಗಿನ ಬೆಲೆಗೂ ಈಗಿನ ಬೆಲೆಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ 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 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಹೌದಾ ನಾನು ಮನೇನೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮ ಕರೆದ್ರು ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗೇನಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೌದಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗಿನ ಬೆಲೆಗೂ ಇವಾಗಿನ ಬೆಲೆಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವರ್ಷ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟು ಓಕೆನಾ ಏನಿದು ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟು ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಹೌದಾ ಅದ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಗಳು ದೊ
ಈಗ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸಿಐ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಐ ಐ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಹಾಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ ಒನ್ ಗು ಟೂ ಗೋ ಇರಲ್ಲ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾದ್ರು ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಕ್ವೇಷನ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇಷನ್ ನ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬೆಲೆನ ಬರೀ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಟೂ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಂತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಪ್ಪ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏನು ತಗೊಂಡೆ ಸಪೋಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ದೆ ಒಂದ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅದ್ರ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್